Hoy sí. Hola, ¿me escucha, Luis? Hola. Sí, sí, le escucho, sí. le escucho. Hoy sí, hoy sí, ya me está grabando hoy a mí, sí. porque sí, me iba a quedar <coughs> sin video otra vez. Ahí está bien. Gracias, gracias. Hola, buenas noches, perdónenme, teníamos uh, la misma inconveniente de la vez pasada. Good evening, teacher. Y teníamos el mismo inconveniente de la vez pasada que sí, alguien más estaba de host y no me dejaba entrar y ya ven lo que nos pasó, ¿verdad? Así que, um, pues, eh, vamos a comenzar ahorita, ya les debo 10 minutos por esto otra vez, pero ahorita sí ya, 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 ya estamos grabando. Um, por esta noche, mis estimados, I'm going to have the camera off. Voy a tener la cámara apagada. Eh, lamento mucho que créanme todos los inconvenientes que hemos tenido. Um, no problem, teacher. Gracias, yo sé, a verdad, por las uh, cosas que me han pasado a mí o por los accidentes involuntarios que hemos tenido, pero créanme que siempre estoy con la mayor de las disposiciones y contenta de estar con ustedes, ¿verdad? Aparte de cualquier cosa que, que me pueda estar pasando a mí. Si me escuchan un poco like off, right, or down, si me escuchan como down, uh, I've been in pain the whole day, he estado con dolor todo el día, and it's uh, very hard. I never feel like that before, right? No me he sentido así um, desde la vez que me caí, And it's crazy because I don't know why. Y es algo eh, definitivamente que yo no sé ni por qué, ¿verdad? Me duele tanto y me está doliendo tanto últimamente. So, if you hear me lie down, it's not because of you. It's nothing to get about you. No es nada con ustedes, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es, it's my body who is aching, right? Es mi cuerpo el que está un poco un poco molestado, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, ¿ok? So, uh, what we talked about yesterday, lo que estuvimos hablando ayer, right? Uh, regarding your, uh, the situation, right? From Friday. Um, I haven't gotten the answer, not a yes, not a no. Uh, no tengo una respuesta, ¿verdad? No, un sí, no, no. Um, And look, I think that we will have to go to the flow, right? Nos va a tocar ir con, con todo lo que, con lo que es el, la situación. Así que, um, if you have something to do, right? Si ustedes tienen que hacer, which is uh, um, extremely important, si es demasiado importante, ¿verdad? O cualquier otra cosa, algo que ustedes no pueden obviar ni mover, pues go ahead, right? Um, si, if you are... 10 or just only 15, right? The ones that are gonna be on, I'm gonna take the class like that, right? Estoy para tomar la clase, sí, puesto que no tengo ninguna respuesta, right? So I don't think that they will give us an answer. No creo que vayan a darnos una respuesta ahorita. So, um, en mi caso, verdad, eh, no, no puedo hacer nada, ¿verdad? porque la verdad es de que y no tengo el poder como para tomar una decisión like that, so I'm sorry, that lo lamento mucho. Okay, so that was uh, the news that I had for you, and well, I don't know what else to do, right? Just, we will have to go with the flow, right? Nos va a tocar ir con lo que es eh, eh, la situación. Dígame, Wilson. Good night, teacher. Eh, tendríamos clase el viernes entonces. Sí, es de, sí, es siempre, ¿verdad? Eh, la verdad es como les decía, no tengo una, una respuesta. So, sí va a haber, ¿verdad? Sí va a haber, entonces. Eh, yo la tengo que dar, ¿verdad? Eh, porque, pues, es un video que hace falta y aunque el accidente fue involuntario, pues... No, de mi parte no tengo una manera de decirles, miren, vamos a hacer esto o el otro sin tener una autorización previa. En, en I know basically, right? Que no, no, no creería yo que nos fueran a decir a que sí, right? So, okay, thank you. 
So I'm sorry about that, ¿verdad? Lo lamento mucho. So, como les decía, ¿verdad? Eh, try to be here. Intenten estar aquí, if you can, at least a couple of minutes, al menos un par de minutos. And if it is not, uh, that's fine too, right? Está bien también. I know you have uh, a life, right? Sé que todos tienen una vida. So, yeah. There we go. Entonces, eh, vamos a comenzar, ¿verdad? Um, here, this is our unit, right? It's going to be the unit number four or the session number four. In uh, the virtual manual that you have, it is, if I'm not mistaken, the unit number nine, right? So, but we know it as the unit number four of the uh, second module, right? So, creo que en su manual virtual les aparece como unidad nueve, ¿no? Uh, si no me equivoco. Pero eh, acá nosotros en este módulo 2 la vamos a conocer siempre como unidad 4, ¿verdad? Independientemente del número que tenga en su manual. So, this one is, uh, do we need some X? Uh, good night, uh, George. Do we need some X? And that's the name, right? Ah, oh, miren, aquí no les puse la comida. Les dejé lo de, los, lo de las laditas. Sorry, right? I thought that I modified it instead of having that, right? But anyways, let's see, right? Uh, we are going to have the, the food guidelines, right? So it says here, for good health, and let me see this one, right? Uh, what happened, Edita? ¿Qué le pasó a Edita? La estuvo sacando el, el Zoom. Ok, let's wait for Edita. Eh, disculpe, escuché que estaban dando indicaciones los compañeros que nos saliéramos y volviéramos a entrar. Que esperáramos de 3 a 5 minutos para volver a entrar. Yo entré cabal a la hora y saludé y escuché que estaban dando esas indicaciones y salí. Ah, oh, sí. Sí, lo que pasó es de que yo me atrasé un poco, ¿verdad? No inicié la sesión antes, me atrasé un poco y el compañ un, un, un gestor de los, de los compañeros gestores, eh, en este caso, pues, eh, él fue el que entró y al parecer otra vez alguien tenía el host, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, el lunes nos pasó eso. Ah, alguien tenía el host, lo recuperé, pero la grabación no me cayó a mí. Entonces, ahí fue el problema, ¿verdad? Por eso les decía a él que se salieran y se salió él también para que yo pudiera recuperar el host y que la grabación me quedara a mí, ¿verdad? Y no generarles otro inconveniente. Sí, Gilma, el viernes hay clases, ¿verdad? Eh, vuelvo y repito, yo entiendo, uh, me siento like you, right? Me siento como ustedes. Um, I take a course on Fridays, right? Tomo un curso el, el viernes, so as well, I'm gonna drop it because I need to be here, right? Uh, necesito estar acá. Es parte de mi responsabilidad. La razón es porque no tenemos la grabación del día lunes. Right? So it's gonna be like an extra class. It's gonna be the same class from Monday, to be honest. Va a ser la misma clase del lunes. But uh, you need to be connected. Ustedes necesitan estar conectados. Um, I'm going to try it, as I said, to dispute the attendance. Voy a intentar disputar la attendance, pero no sé si se va a poder o qué me van a decir. Así que de igual manera, el viernes yo les estaría pasando como una extra attendance. Right, uh, just because, solo porque si hay algún problema necesitaría un record. Um, I'm sorry, once again, lo lamento mucho otra vez, verdad. No tenemos la, la, la grabación y sin grabación, pues no. No hay prueba. So sorry about that, verdad. Perdonen por eso. Así que no sé si alguien tiene más alguna otra pregunta. Se me movió. ¿Tiene alguien alguna otra pregunta? No. Ok. So, I feel you, right? Los entiendo. Ok. All right, then. So, 
here we have, right, uh, for good health. Eat a lot of grains, right, vegetables and fruit. Eat some dairy meat and other proteins, right? Eat a little fat and oil. So have you ever seen this before? ¿Alguna vez ustedes han visto esto antes o no? No. No? ¿Nunca habían visto esta parte antes? ¿Cómo la conocemos no. nosotros? Nosotros la conocemos de otra forma. No like this one, right? Una pirámide. Una pirámide alimenticia. Ah, yeah, right? A pyramid. That's true. So, yeah. So, what do you think? Do we eat everything that is here? Do you think that we eat everything that is here? No? Yes? No? No? No, no just no. beans. You don't like beans. No. <laughs> okay. Yeah, right. Some doesn't like beans. Another one doesn't like the chicken. Right? Some other people doesn't like the lettuce or the vegetables, right? And some others doesn't like, uh, for example, the noodles or the one that we know as spaghetti, right? Uh, some others cannot stand the milk, right? And so on, right? So not everyone eats everything, right? The vegetarians, they eat just only vegetables, right? They don't eat anything about this and so on. So let's listen to the vocabulary regarding to the fruits, vegetables, the grains, the fats and oils, the daily and the meat and other proteins. Let me play the audio for you. And let me know if you're able to listen. Okay, 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 okay. Let's see, right? Okay, here we go. Unit nine, do we need any eggs? Can you listen it? Pueden oírla. She's a hooch. Okay. Yes, teacher. Exercise one, word power. Foods. Part A, food guidelines. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. Apples. Blueberries. Lemons. Oranges. Bananas. Kiwis. Vegetables. Lettuce. Carrots. Broccoli. Tomatoes. Potatoes, onions, grains, rice, pasta, crackers, noodles, bread, cereal, dairy, cheese, milk, yogurt, Fats and oils. Butter. Cream. Oil. Meat and other proteins. Chicken. Fish. Eggs. Beef. Nuts. Beans. Okay. Thank you. So would you like to listen and once again, or that's fine? Quieren oírlo otra vez o eso está bien? Again, teacher. Again. teacher. Again. Okay. Uh, los crackers, ¿verdad? Los crackers son galletas. Eh, bien pueden galletas ser... para ensalada. Ah, no, cracker. Uh, no, esas galletas eh, son... No sé para si el es, ceviche. Para el oh. ceviche, para el, para el cocktail, para los que nos sirven los cócteles en el puerto, right? Uh, yeah, son parecidas, pero eh, también las crackers um, 
vi que alguien le mencionaba que eran galletas saladas. No solamente son saladas, también pueden ser, eh, en este caso, las sí, dulces. Uh -huh. Pueden ser dulces o también pueden ser, eh, en este caso, um, de esas que le llaman de avena. Uh, no sé, permítanme, son pruebas de dieta. De la, de la, perdón, ¿de cuáles? Son de para trigo. dieta. Son para dieta, sí. Ajá, son como para dieta, pero fíjense que estas crackers por lo general, eh, son puestas en las raciones de comida, um, en las raciones de comida militares, ¿verdad? Eh, son, ya sea, son las galletitas saladas, son dulces o pueden ser sin sabor, dependiendo para lo que los vayan a combinar. Entonces, en realidad, son como, como que contienen bastante, eh, bastante de lo, de, bueno, en este caso, de los, de los carbohidratos. Fibra, fibra. Ajá fibra para mantener porque se ven más que todo uh, en las raciones de comida militares, los crackers les ponen bastante de eso los noodles uh, los noodles son como se conocen como noodles así como los de macarrones. la sopa ajá, correcto eh, son macarrones y se parecen mucho a los de la sopa maruchón se hacen así, con los chitos y también pues eh, está el otro tipo de del espagueti, que es el que nosotros conocemos como macarrón, que es el que nos venden, que es como redondito, ¿verdad? Y están los lingüín, que son los uh, pachitos, ¿verdad? Que todos esos son, son pasta literalmente, ¿verdad? Vienen hechas de grano de pasta. Entonces los noodles literal son para uh, la sopa ramen, como los de las como los de las maruchan, el espagueti, el macarrón que nosotros conocemos y los lingüini. Es como, los... como el del de chaomín. Eh, como el del chaomín, correcto. Exactamente. Lo que sucede es que estos noodles, uh, usted no los compra, usted los hace. Hace la masa, right? You, do, you make the dog and you cut it, right? Usted los corta. Uh, así se, se, se preparan esta clase de, de, de noodles, ¿verdad? Son homemade, básicamente, ¿verdad? Para que ustedes vean un poco la diferencia. Pero en el buen latino diríamos macarrones, ¿verdad? Right? Pasta. No sé si tienen otra pregunta concerniente a eso. Preguntas que ustedes tengan. Teacher, entonces, pasta es cuando ya está cocinado y noodles cuando está crudo. Eh, no, es que a la pasta se le conoce en general, ¿verdad? El platillo. Ah, eh, los noodles solo es el nombre que, que reciben el tipo de, de, de fideos. Porque en realidad son fideos, Muro. ¿verdad? Lo que nosotros llamamos fideo. Entonces, es el nombre. Diga, Jaime. No, se, solo estaba pronunciando la, esa, la palabra nudo. Noodles. Uh, mm -hmm. Noodles. Uh -huh. Sí, entonces, uh, mire, para que lo conozcan, ustedes pueden llamarle fideos o tallarines también, ¿verdad? Tallarines. Um, y son parte de las pastas, porque pasta se le conoce a toda esa gama, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como tornillos, poditos, canelones, todo eso que nosotros conocemos, todos ellos son pastas, incluyendo los nudos, ¿verdad? Que es como, por decirlo así, el nombre en general de lo que es uh, esa, esa área de alimentos, ¿verdad? Las pastas, el nombre en general de ellos, pero cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Entonces, cuando usted va al área de, del supermercado, usted mira pastas, ¿verdad? Ah, las pastas, entonces ahí voy a encontrar los macarrones, voy a encontrar las corbatitas, eh, las conchitas, todo eso, ¿verdad? Lo he hecho de, 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 de los derivados de ellos, por decirlo así. Uh -huh. yep, estamos bien hasta ahí. Está bien. Perfecto. So another one that might have a question. Uh, let me check in the chat. Spaghetti. Sí, el spaghetti, ¿verdad? También es el spaghetti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, no questions. All good, all fine. ¿Estamos bien? 
All right, then. So uh, let's see. Let's listen once again, since you would like to listen it once again. All right. Pay attention to the pronunciation. Unit nine. We need any eggs? Page 58, exercise one, word power. Foods. Part A, food guidelines. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. Apples. Blueberries. Lemons. Oranges. Bananas. Kiwis. Vegetables. Lettuce. Carrots. Broccoli. Tomatoes. Potatoes, onions, grains, rice, pasta, crackers, noodles, bread, cereal, dairy, cheese, milk, yogurt, Fats and oils. Butter. Cream. Oil. Meat and other proteins. Chicken. Fish. Eggs. Beef. Nuts. Beans. Okay. So that's fine. And some has been a stay. Yes? Yes. Okay, so do you have any other question regarding yeah. this vocabulary? Uh, yeah, what was that? I'm sorry. ¿Qué fue eso? Was a yes? Yes, teacher. Ah, okay, thank you. Yeah, don't be afraid, right? Uh, si yo empiezo a hablar y usted quiere hablar, solo... Yo me callo y usted decía, ¿verdad? Yo siempre intento escucharlos a todos, así que si es un yes, don't be afraid to tell me yes, right? And I can continue. So let's continue about this, right? Keep in mind, this is will be basically what we are going to be using during this unit, food, right? Related things. So if you have um, more vocabulary or different things, so you can add it, this one's right, that you have, and we are going to use it as well. So... Let's do the next one. And this moves, right, when it wants to. So it says that we are gonna have a conversation, right? How about some sandwiches? This is between Adam and Amanda, right? So double A name there. We are going to have Adam and Amanda. Let's listen to them. Page 59, exercise two, conversation. Can you hear it? Pueden escucharlo. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank, you. Thank you. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay, would you like to listen once again the conversation between Ada and Amanda? Adam and Amanda, I'm sorry. Yes? No? Mm, let's again, teacher. Okay. Page 59, exercise two, conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. 
And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay. So let's see. Do you have any questions regarding to the vocabulary or conversation or the pronunciation? Sorry, about this conversation. Tienen ustedes alguna pregunta concerniente al vocabulario o a la pronunciación de esta conversación? Dígame, Kenny. Eh, teacher, how do you say? No, teacher. In Spanish, how about some sandwiches? Oh, how about some sandwiches? Uh -huh. Y bueno, en el latino sería como que y si hacemos unos sándwiches. Uh -huh. En el latino, ¿verdad? En el de nosotros. Y si llevamos sándwiches, por ejemplo, ¿verdad? Sería así. En realidad, una traducción literal, no, porque no tendría ningún sentido. Solamente sería una situación interpretativa en nuestro idioma. Mira, y si hacemos unos sándwiches, le dicen a uno, ¿verdad? Mm. Uh -huh. Sí, es que como yo sabía que about, en veces, cuando vas con, con una W, W, question, en veces pregunta acerca de algo. Ajá, también. Sí, Ajá, por eso puedes, le preguntaba. Podría ser, ¿verdad? En este caso, eh, y sí, así es, no hay ningún problema. Uh, sí, la traducción tal cual del sándwich, ¿verdad? Es emparedado. Pero um, here uh, in El Salvador no utilizamos emparedado, ¿verdad? Y a usted le dice a alguien emparedado y eh, no le va a entender, ¿verdad? Probablemente, o si le entiende, se le va a quedar viendo. Weird. Um, a, a, hace mucho tiempo yo pedí un popote en un restaurante y le dije a la, a la señorita que nos estaba atendiendo me puede dar un popote y she she looked at me y se me quedó bien de extraño and I was like la eh, pajilla sí, la pajilla y volteaba a ver a mi hermana y le digo el popote la pajilla me dice ella y yo sí quiero una pajilla por favor le digo así ah sí ahorita se la traigo entonces uh, en realidad nosotros le decimos pajilla pero son popotes verdad um, qué otra cosa tenemos usted va a la tienda o vamos a la tienda verdad y a la pasta dentrífica porque ese es el nombre eh, literal de la pasta de, de dientes pasta dentrífica usted llega y le dice a la persona de la tienda a uh, deme una colgate ¿De cuál quiere? Le dice, sí, ¿verdad? Tengo colgate, tengo el B y tengo lo demás. Y, y la persona de la tienda, tanto como nosotros, eh, identificamos que la colgate es la pasta de dientes, ¿verdad? Y así pasa con muchas cosas. Entonces, eh, sí, la traducción de las palabras, ¿verdad? Y su traducción tal cual de sándwich es emparedado. Pero nosotros no utilizamos, sino que hemos adoptado la palabra sándwich, ¿verdad? del inglés a nuestro buen español. Entonces, um, el how about, what about, que hay de, o y si hacemos esto, ya sería una traducción interpretativa, más allá de una literal. En España creo que usan esa palabra en paredad. Yeah. En, en las caricaturas se oye raro cuando lo mencionan. Exactly, but we know, right? Y como también, o sea, aquí, qué sé yo, le dicen, ¿verdad? El pickup, este, la troca o la, la camioneta, ¿verdad? Por decir que exactly. uh, en los camiones, ¿verdad? Ahí en, en Estados Unidos. Sí, sí, es que uh, aquí nosotros le llamamos el pickup, ¿verdad? Pero allá son como mini trucks, ellos lo conocen como, como mini trucks, ¿verdad? En realidad, todas estas, um, los pickups, ¿verdad? Que nosotros conocemos, o las, o las grandes camionetas, ¿verdad? Las, las troconas que nosotros le decimos, um, todas esas son utilizadas literalmente para trabajo pesado y de carga, ¿no? Son como, pues nosotros acá que las, que las utilizamos a diario, ¿verdad? So, um, todas esas cosas y de igual, um, los idiomas se adaptan, ¿verdad? A lo que el a lo que el hablante tiene. 
eh, hay cosa que se conoce como el standard English, which is uh, basically everything in rules, right? El inglés estandarizado es todo lo de las reglas, right? And there is another one, right? Which they are not exceptions, but is the non-standard English. Eh, que no son excepciones, pero es un inglés no estandarizado. El cual, uh, por ejemplo, ¿verdad? A reloj, nosotros acá le decimos el guacho, ¿verdad? Y mira, el guacho que anda aquel, está muy bonito, ¿verdad? O está chivo, ni siquiera le decimos bonito, está chivo, va. Ni le decimos verdad, sino que va. Entonces, todas esas cosas que se van haciendo, eh, literalmente lo repite uno, lo repite el otro y se va haciendo ley. Y es lo no estandarizado y todos nos entendemos. Y en cambio acá, todo esto que nosotros tenemos acá es estandarizado. Esto quiere decir que es lo ideal, ¿verdad? Pero no, no todo el tiempo se da lo, idea, lo ideal. Entonces, um, that's why I'm always encouraged to you to learn about culture, right? Que aprendamos un poco de cultura. Because uh, sandwich, right? We can pronounce a sandwich, right? But uh, sometimes in some certain states, they don't pronounce like a sandwich, right? Like that. So different states got different pronunciation for different things. So you gotta learn about culture. Vamos a tener que aprender un poquito de cultura. ¿verdad? Eh, aprender de un idioma no solamente es aprender eh, la regla. Esto funciona aquí, ¿para qué? No, tenemos que aprender un poco de cultura porque eh, al final nosotros eh, el interés es interactuar. ¿verdad? Para interactuar con alguien debe de haber algo en común. Eh, entenderse con el lenguaje, eh, la expresión oral y de igual manera conocer el por qué la persona utiliza esta expresión oral, ¿verdad? Y eso solamente es por medio de cultura. So, yeah. Y esta palabra sandwich is not an English word, right? No es una palabra uh, eh, inglesa. It's a French word. Es una palabra francesa. Igual que la otra palabra que es toilet, ¿verdad? El toilet es una palabra francesa adaptada al inglés. Porque el toilet en francés es toile, ¿verdad? So, ellos adaptaron la palabra toile a toilet, ¿verdad? So, yeah. Uh, English is a German derivation language, right? El inglés es una um, lengua germánica, ¿verdad? Derivada, por lo tanto, viene derivada del alemán. Uh, if you listen someone to Talking in, in German, if you start escuching alguien hablando in, in, in alemán, you will hear some words that are alike in English, que son bastante parecidas en inglés. So English is coming from there, right? Inglés viene de ahí. So it's from German languages. So that's a couple of history, right? So for you to know, uh, languages is a combination of another languages, right? So there are some words adapted into one language from another language, right? So they adapted for their own benefit. Eh, las lenguas eh, son una combinación, o los lenguajes, pero son una combinación de otros idiomas, de otros lenguajes, uh, que adaptan una palabra a su propio para co usar la conveniencia, ¿verdad? So like the toilet that we were discussing, como el toilet que estábamos discutiendo, ¿verdad? So yeah. Um, eh, regarding to this, right, uh, we are going to go on some and any in a couple of seconds, Sandra. Vamos a ir a some and any in unos par de segundos. Do you have any other questions regarding to this uh, conversation or the vocabulary? Conversation or vocabulary questions? No? All good or fine? Yeah, no problem. No problem. Okay, so I would like to have uh, one volunteer to be Adam and one volunteer to be Amanda. I would like to listen at least uh, one of you or two of you. I am, I am teacher. Thank you, Salvador. So Julio, uh, you are going to be Adam. Uh, Salvador, please uh, take the role from Amanda. You go. What do you want to the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. 
And we don't have any cheese. Do we have any lecture? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes tomato salad. Potato, Julio, potato. Ah, tomato, dije. Yeah. <laughs> yeah, but we like tomato too, right? <laughs> yeah, All right, so, uh, yes, Jenny, and thank you, Salvador. Good job, right? My applause is for you, right? From the distance. Uh, I will just give you a correction very on. Yes, Jenny, you will tell me something or you would like to participate? I participate, teacher. Okay, so you're going to participate with Diana. Diana, you're going to participate too, right? Yes, teacher. Okay, so Jenny and Diana in a couple of seconds. Jenny and Diana in a couple of seconds, right? Dígame. Okay. Dígame, Hector. Ah, no, teacher, y quería ser también voluntario. Ah, ok, perfecto. Bueno, Aquí. ya le vamos a buscar una pareja, ¿verdad? Para que okay, le pueda ayudar. Problema. Gracias. No bueno, gracias. So, veamos acá, ¿verdad? Uh, this one, let's, right? Let's get some tomatoes, right? Let's get, let's get, right? This word is buy, buy, buy. Instead of having a U, Pretend that you have a name, right? So it's teacher, teacher. ¿cómo se dice lechuga? Oh, this one is lettuce. Lettuce. Mm -hmm. Es como, como una R, ¿verdad? Es como una R. Sí, la doble T le va a sonar ah, okay. como una R. Lettuce. Okay. Thank you, teacher. So, then, uh, here, Julio me dijo two is four, right? Uh, be careful. I know that sometimes we are kind of nervous, right? So sandwiches, sandwiches, right? It's different to say sandwich, sandwiches, sandwiches. It's an S at the end, right? Are you an S at the end? Somebody a sandwich. Uh, oh, uh, what was that, Julio? Sorry. Son varios sándwiches, le digo, no solo es uno. Exacto. Son varios, sí, correcto. Ustedes están en lo correcto. Eh, ya voy a pasar la lista, eh, quizás unos 10 o 5 minutos antes de que nos retiremos. I'm going to stay a little bit longer because uh, we delay, right? I delay uh, for the same issue like the last class. So let's see, right? Um, dígame, Kenya. Eh, teacher, I want to participate. Okay, so you are going to be uh, Hector's partner. Usted va a ser la, la, la pareja de Hector. So besides that, everything was fine. Aparte de eso, todo estaba muy bien. ¿Verdad? Los escuché muy bien. Bien hecho. So I have Jenny and Diana. You go. Uh, take the, okay, the role that you want. Pueden tomar el rol que ustedes quieren. O se los asigno. Asignalo. Okay, so Diana, Adam, and Jenny, uh, Amanda. You go. Okay. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. We don't have lettuce. Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Okay, good job. Buen trabajo, right? Thank you, teacher. You're welcome. So, aquí le oí, don we, right? Don we, le escuché como un negativo, pero no sé si fui yo. So, let's be careful, right? So, yeah, do we, right? Do we. So the only thing uh, was that, right? Y eso sería todo. Por lo demás, lo hicieron muy bien. My applause is for you, right? I hope that you can hear my Thank class. You, <laughs> You're welcome. So let's see, um, Kenya and Hector. Uh, Hector, Adam, Kenya, Amanda, right? 
you go. Okay, teacher. Uh, what do you do when for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any legs? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes. I see tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. Oh, really? Everyone likes potato salad. Okay, thank you very much. Good job, right? Applause is for you as well. Thank you, teacher. You're welcome. So the only one that I have is this one, right? Lettuce. Lettuce, 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 right? It's the lettuce. Ah, okay, teacher, thank you. You're welcome. And this one is all right, all right, all right, all right, all right, right? So that will be the only two ones. And besides that, you do it really good, right? Lo hicieron bastante bien. Bien hecho y gracias a los que participaron, ¿verdad? I'm going to cut off the participations. Eh, voy a cortar las participaciones. Oh, dígame, Jaime. Quería participar, Ticha. Pero... Oh, quería participar. Mm -hmm. Ok, so si hay alguien que quiera participar con Jaime, ¿verdad? Yo no lo voy a dar. Ok, uh, Jorge Alberto, yo go. Ustedes escogen los roles. You tell me. Ok. What do um, you yes. want for the picnic? Um, how about some sandwiches? Yeah. Okay, we have some chicken, but we don't, don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any let lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Muy bien, buen trabajo a ambos, ¿verdad? Muy complacida con su pronunciación. Lo hacen muy, muy bonito. Perfecto. Um, give you an A plus, right? Les doy una A mayor, ¿verdad? So, which is mean a 10, right? Eso significa un 10. Diga. Thank you. You're welcome. You're welcome, right? So thank you for the participation. So um, I'm gonna get off at the moment the participation so we can go on the grammar topic that we had for today, right? So nos vamos a ir al grammar topic que tenemos para hoy. And I wanted you to remember a couple of things, right? Like some and any that we were discussing in the last unit, but uh, let's uh, give something. Whenever I want to move the presentation, it doesn't move. Cuando quiero mover la presentación no se mueve y cuando no se tiene que mover se está moviendo. What's going on in the world, right? So uh, here, grammar focus, right? Count and non-count nouns, so many. So we already know, right? Uh, what are the count nouns and what are the non-count nouns? And somehow uh, how so many works, right? So besides these, uh, Basically, right, this part in the grammar focus, I wanted to you to see something else. Nosotros eh, ya sabemos un poquito acerca de los contables y de los no contables, ¿verdad? Y también tenemos cierto conocimiento acerca de some y any, porque lo vimos en la unidad 3. Uh, pero aparte de ver esto, que es lo que ustedes realmente tienen dentro de eh, en la plataforma virtual, o dentro de la gramática, quiero que también vean algo más en la razón por la cual acá les está enseñando esto. Uh, we were discussing the a and an, it's going to be only for singulars, right? ¿Se acuerdan que discutimos que el a y el an iba a ser solamente para singulares, verdad? And whenever we want to have a plural one, we need to add either the s or the ES, right? Y cuando necesitamos un plural, nosotros tenemos que agregar ya sea la S o la ES, ¿verdad? Depende de ellos. Eh, y depende también del noun. So we are gonna focus on this part. Nos vamos a concentrar un poco en esta parte. So prior that we go on that one, 
let's see uh, count and non-count nouns, right? So the countable nouns, as we have here, we have a singular and plural form. Can we use a verb or a plural verb, right? Eh, podemos utilizar un verbo en singular o un verbo en plural. Son cosas que se pueden contar. What's going on with the dogs? Si me pueden escuchar o escuchan más el sonido de los de las pets que hay por acá. Escucha más el sonido de la mascota. Son de dog. Turn the dog. Okay, give me one second. Regálenme un segundo. Díganle, chucho, cállese. Chévere. <laughs> A echarles agua fue la ticha. No, tampoco. <ríe> no, no fui a hacer eso. Fui a cerrar a uh, un poco. Ellos van a aparecer con, con el régimen si los maltratan. Um, eh, sé que por. Um, Regálenme ese. ¿Can you hear me now? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Eh, sí. Okay, so I know that by law, now you are not able to mistreat an animal, right? And if by any or other reason, right, you are driving and you crash a dog, you need to take them to the bed, right? Or at least to the to the thing that is there near to la, la Gran Vía, right? So, se que para por ley, Eh, bueno, siempre ha estado esa ley, ¿verdad? Now they are applying it. Ahora la están aplicando. No puede usted maltratar a un animalito, ¿verdad? Y si usted, uh, por error, ¿verdad? Tiene el desfortunio de, de chocar a un animalito, tiene que prestarle ayuda. Porque si no, se lo puede, puede pagar entre dos a un año y medio de cárcel, si no me equivoco, por, le por ley. Está bien complicado. Es bastante difícil eso. Así que no. Pero estos perritos que están acá, si ustedes escuchan el barking, no es un barking de un perro amenazador. No es un barking de un perro que está feliz. Es un barking o es un ladrido de un perrito estresado y triste. Right? Y que se siente solo. Entonces, uh, most of the time, those dogs uh, stay alone at home. La mayor parte del tiempo, esos perritos pasan solos en casa. And I know because uh, they are my neighbors, right? Y lo sé porque son mis, mis neighbors. So sometimes they are quiet. Sometimes happens like, like happened today, right? A veces ellos están bastante calladitos. A veces eh, pasa como el día de hoy, right? So they have their moments. Poor boys. Pobrecitos, right? But uh, anyways, right? Uh, with neighbors, you cannot mess around. Con tus vecinos, uh, it's mejor no. Don't say anything, right? If you can do something for the for the pets or for any animal that you see, go ahead and do it, right? Just because uh, it's an animal, you need to serve it as well. Solo porque también es un animalito y, y lo merecen, verdad? Eh, Recibir cierta atención, but not messing around with your neighbors, right? Um, I think uh, it's something that uh, never no one should do, right? In any situation. Um, estar así como que problemado con tus snipers es algo que no se debe de hacer, right? But that is my personal opinion, right? Pero esa es mi opinión personal, so. No, no, como que van a creer que les voy a echar agua, ¿verdad? <ríe> es más, a veces eh, hemos ido con mi familia a dejarles uh, algo de, así como que en el portón donde están, algo de unas croquetas o algo, ¿verdad? Porque a veces pasan días que no vemos a la neighbor y... Of course, right? They are hungry. Por supuesto, ellos tienen hambre. So, yeah. But anyways, right? So let's continue. Y ya se me va a acabar la hora, eh, pero le debo un par de minutos. So who would like to stay? Uh, you are free to stay, right? If you needed to go, you are free to go as well. So uh, let me take the attendance, right? So déjenme tomarles la asistencia. Alvita Méndez. Alvita, haven't seen you. Here. Thank you. Uh, Anita Hernandez. Hannah. Present teacher. Thank you. Uh, we never know uh, Michelle. Nicole, I saw you, right? Present. Thank you. Diana, you participate. Present. Edita, talk to me. 
Hilma, you talk to me as well, right? Usted también me habló, ¿verdad? Thank you. Uh, Carolina Martinez, uh, you talk to me too, right? Oh no, what's the, the other, the other Carito? So Hector participated. I, I saw you, right? Present teacher. Thank you. Uh, Jaime is here. Jorge, thank you. Jorge participate. Uh, Church Morales as well. Julio participate. Thank you. Catherine, I saw Catherine Alonso, right? I saw your picture. Hello, present. Thank you. Uh, Catherine Sandoval. Catherine, I haven't seen present. you today. Thank you. So Kenya, I know present. is here. Soraya, I know that you are here. Marcia, I haven't seen you. You are here? Present. Thank you. Merari, you are here? Present. Thank you. Edith, I saw your picture. Yes, right? Present teacher. Thank you. Normita Hernandez, I saw you as well. Am I correct? Norma? Thank you. Truly appreciate it. Uh, Sander is here. Rebecca? Present. Thank you. Rebecca, you're here? Thank you. Uh, Salvador, you are here. Thank you. Uh, Sandrita, I saw you. Right, Sandrita Correas, thank you. Uh, Sylvia, Carolina. Present teacher. Thank you. Uh, Susan, I saw you. Present. Thank you. Uh, Wilson, talk to me, and Jenny, talk thank to me too. Sir. Thank you. Okay, so we have everyone here, right? Yo les Gracias, Jenny. Eh, pues uh, voy a continuar. If you got something to do, right? I owe you nine minutes. Les debo como diez minutos, right? Because of the issue. If you need to rest, go and rest, right? Uh, watch the rest of the video on YouTube and don't worry, right? So, uh, para continuar, ¿verdad? Los contables. Eh, dice que uh, podemos utilizar eh, la forma singular o la forma plural. Y se puede utilizar que sea el verbo en singular o el verbo en plural, ¿verdad? Uh, we can count, right? A three, two trees, ¿verdad? Como pueden ver acá, un árbol, dos árboles. The book is old, el libro es viejo. The books are old, right? En los libros están viejos, ¿verdad? So this one, it would be basically the countables. The uncountables, right, have only one form. Solamente tienen una sola forma, right? They don't have plurals. Always use the verb in singular. Cannot use a or an or a number before them, right? So, en el caso de los no contables, ¿verdad? Ellos solamente tienen una sola forma, no tienen forma plural. Siempre se utilizan con un verbo en singular. Usted no puede ponerles ni el a, ni el an, ni ningún número antes de ellos. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque el a y el an, como lo pueden ver, es solamente para distinguir los contables en forma singular. ¿Verdad? So, we cannot count, right? The butter. So, no podemos decir the butters, right? Pero sí, en este caso, ¿verdad? La azúcar no la podemos contar, pero sí le podemos dar un atributo que es dulce. Sugar is sweet, right? Y como pueden ver acá, yo no tengo ningún an, ningún an, tampoco tengo un número, pero sí tengo el verbo be en singular, is sweet, right? So yo no puedo decir a rice, ¿verdad? Nosotros sí decimos en el español un arroz, ¿verdad? Pero no se puede en inglés, sino que simple y sencillamente es rice, arroz a secas, como lo ven también con lo que es el bread, right? No le podemos poner tampoco ningún número. Entonces, esos serían los no contables. Para que ustedes tengan presente. Probablemente eso ya lo sabían, pero es para que ustedes lo uh, mantengan presente. So, we got uncountable nouns are often, right? Los uh, nombres contables son, por lo general, abstract ideas that you cannot touch, right? For example, love, freedom, education, luck, help, beauty, music, thunders, right? So, eh, las ideas abstractas, ¿verdad? Cosas que no podemos tocar. En efecto, emociones o sentimientos, ¿verdad? Amor, eh, libertad, educación, ¿verdad? En este caso, um, suerte, ayuda, la belleza, la música, ¿verdad? Los truenos, en este caso, eh, son cosas que no podemos tocar, ¿verdad? Son ideas abstractas que sabemos que ahí están, pero son percibidas by the senses, 
son percibidas por los sentidos, ¿verdad? So, uno de sus sentidos percibe eso, ¿verdad? En este caso. Um, veamos acá. Made of smaller parts, ¿verdad? Si está hecho de partes pequeñas. Like sugar, rice, salt, sun, flour, dirt, dust, right? Traffic, grass, spaghetti. Entonces, si hay algo que está hecho de partes pequeñas, tampoco es no contable, ¿verdad? Entonces, eh, son pequeñas partes que conforman un todo. Dentro del azúcar o dentro del arroz, ¿verdad? Nosotros vemos los granitos chiquititos y del azúcar podemos ver unas cositas como cristales, ¿verdad? La sand es arena, ¿verdad? Esta es arena. Eh, y usted puede ver y sentirlo. Por ejemplo, la arena, eh, decimos granito de arena, ¿verdad? Es pequeñito y nosotros lo conocemos y lo podemos identificar, pero la playa o la arena en general se compone de muchos de esos granitos, ¿verdad? Que no se pueden contar. Entonces están hechos de partes pequeñas. Some food, right? Uh, cut into small parts. Algo de algunas comidas que se pueden cortar en pequeñas partes, como por ejemplo el bread, las slices, ¿verdad? Usted lo puede cortar por slides. Acá... Eh, allá no es como acá, ¿verdad? Que nos venden los bollitos, por decirlo así, o los franceses, sino que le venden literalmente toda la, todo el pan y usted lo corta, ¿verdad? Uh, el fish también lo puede encontrar, cortar, el cheese también, el chocolate, la carne, bacon, food and ham, ¿verdad? Entonces todo esto, de igual manera como usted va al súper, lo pide libreado, ¿verdad? En libras o kilos, dependiendo, ¿verdad? Donde se compre. Liquids and gases, right? Los líquidos y los gases, like water, milk, wine, oil, coffee, rain, sub, air, uh, smoke, blood, juice, and fog, right? So, estos nosotros no los podemos contar, ¿verdad? Son generalmente los líquidos, decíamos que necesitábamos una unidad de medida, ya sean vasos, tazas, uh, mililitros, litros. Y los gases, pues, uh, yo no recuerdo muy bien, ¿verdad? Mis clases de química, pero también se miden en cierta, de ciertas cantidades, ¿verdad? Para saber cuánto hay de cierto gas, ¿verdad? Tienen unas máquinas para medirlo. So, son materials, right? Algunos materiales como la wood. PCI. Sí. Ah, los PCI, gracias. Son los PCI, ¿verdad? Eh, de eso yo no sabía de los gases. Eh, no sé cómo lo miden, pero ya los compañeros nos comentan que es el PCI. Uh, don't ask me what is a PCI because I don't know either. <ríe> right? So, si los compañeros nos dicen que es un PCI. ¿Qué es un PCI? ¿No? Es la forma como miden la presión. Ah, Libras la de presión. presión de aire. Libra de presión de aire. Ok, uh -huh. so, así se miden los gases. Gracias. Hemos aprendido algo nuevo, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, los gases se miden por medio de PCI y de igual manera por eso se les nombra no contables. Necesitamos esa unidad de medida, el PCI. So, son materials like wood, glass, paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, and steel, right? Son algunos materiales que de igual manera, ¿verdad? Como lo es la madera, a usted se la venden, bueno, no sé acá, creo que la venden por metros, ¿verdad? El glass, de igual manera. El paper, pues nos dicen 100 hojas de papel, ¿verdad? El gold eh, tiene su denominación de 18, de 14, de 10, ¿verdad? Eh, la plata que le llaman Quilates. y todo lo demás. Quilates, exactamente. Sí. So, en el caso, ¿verdad? Del inglés hay un par de secciones uh, que no son uncountable in English, right? Por ejemplo, la furniture que son los muebles, la palabra en general, el advice, ¿verdad? Que son, en este caso, puede ser utilizado para dos cosas. O ya sea que usted le esté pidiendo a la persona que le indique cómo va a hacer algo o le esté pidiendo un consejo, ¿verdad? Eh, work, que también, pues, el trabajo por itself, las noticias, la información, el equipaje y el dinero, ¿verdad? Entonces, estas son como unas excepciones. So there we go with the uncountables and non-countable nouns, right? Uh, this is just for you to know. Esto es para que ustedes lo sepan y tengan una mejor perspectiva, ¿verdad? Do you have any exam for this? No, no tiene ningún examen, ¿verdad? This is just FYI for your information. Si ¿Sí estamos bien hasta ahí? Creo que no se nos va a acabar el tiempo. Okay, so uh, besides the unit number four, right? Esto lo vamos a ver ya mañana, 
¿verdad? Que son el spelling de los plural nouns. Este ya es el spelling de los nombres plurales. Hey, um, what happened? Oh, what's my fault? I just stopped sharing. So yeah, so va a ser el de los nombres plurales, ¿verdad? Y con esto finalizamos la clase de hoy. Gracias por conectarse. Eh, y de igual mañana, mañana vamos a ver esto, ¿verdad? Eh, gracias por conectarse. Espero verlos mañana. Um, I'm going to see you on Friday as well. On Friday, it's going to be an extra class. We are going to have like a recap, right? Vamos a tener un recap de lo que vamos a ver mañana, de lo, del midterm que hicimos. Y también vamos a tener un recap de lo que hemos visto hoy. ¿verdad? So, mañana vamos a continuar avanzando en la unidad número 4. So, muchas gracias por estar acá. Pasen buenas noches. Cuídense y descansen, ¿verdad? Take care, Good my night. friends. See you. Good night. See, see you tomorrow. tomorrow. Hopefully. Bye bye. Take care. care. Feliz noche. Good night. Care. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye bye. Take care. Take care, everyone.